آؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالی فیکٹری کے دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام اس قرآن عرض پر انسانی زندگی کے آغاز سے ہی حضرت انسان نے فطرت کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی تھی اس کے علاوہ اس نے کارخانہ قدرت میں نہ صرف اپنے مقام سے آگاہ ہونے کی کوشش شروع کی بلکہ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کا آغاز بھی کر دیا تھا انسان کی سچائی اور حقیقت کی تلاش کی داستان کئی صدیوں اور تہذیبوں پر مشتمل ہے ناظر نگرام علم ریاضیات میں انسان کی دلچسپی کوئی نئی بات نہیں کہا جاتا ہے کہ اس زمین کی پت جس پر ہم رہتے ہیں ایک سخت خول کی ماند ہے جبکہ اس کے نیچے کی تہیں گرم اور سیال ماتا ہیں لہٰذا کسی بھی قسم کی زندگی کو برقرار رکھنے میں کار آمد نہیں ہے یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ پہاڑوں کی مضبوطی تہوں کے اس نظریے کی مرغون منت ہے یہ تہ ہی تھیں جنہوں نے پہاڑوں کے لیے بنیادیں فراہم کی تھیں علم ارضیات کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر تقریباً چھ ہزار پینتیس کلومیٹر ہے اور جس پرت پر ہم رہتے ہیں بہت باریک ہے بہت پتلا ہے یعنی دو کلومیٹر سے لے کر پینتیس کلومیٹر کے درمیان چونکہ زمین کی اوپری پرت بہت کمزور ہے لہٰذا اس کے کامپنے کے مواقع زیادہ ہیں پہاڑ بالکل اس طرح ہے جس طرح زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہوں جو زمین کی اس پتری پرت کو تھامے ہوئے ہوں قرآن مجید فرقان حمید بالکل ایسی ہی وضاحت پیش کرتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں کیا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا ناظرین اکرام جس طرح ایک خیمے کو مضبوط کرنے کے لیے میخیں لگائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہاڑوں کی مثال بالکل ایسے دی ہے علم ارضیہ سے متعلق ایک کتاب دی ارث جو کہ دنیا کی بیشتر یونیورسٹیوں میں ایک درسی کتب کی اہمیت رکھتی ہے ڈاکٹر فرانس جو کہ اس کتاب کے مصنفین میں شامل ہے وہ بارہ برس تک امریکہ کی اکیڈمی آف سائنسز کا صدر بھی رہا تھا اس کتاب میں وہ پہاڑوں کو ایک تکون کی شکل کے مطابق بیان کرتا ہے اور پہاڑوں کو مکمل نظام کا ایک چھوٹا سا جز قرار دیتا ہے ڈاکٹر فرانک پریس کے مطابق پہاڑ زمین کی پرت کو استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں قرآن پاک زمین کو کامپنے کے عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے تاکہ انہیں لے کر نہ کامپے ناظر نگرام علم ارضیات کے مطابق زمین کی سطح بہت سے سخت ٹکڑوں میں تقسیم ہے ان کی مٹائی تقریباً سو کلومیٹر ہے اور یہ ٹکڑے جزوی طور پر پگلے ہوئے مادے میں تیر رہے ہیں اور یہ پگلا ہوا مادہ بھی اصل میں زمین کی اندرونی تیہ ہے جو کہ ایسو سفیر کہلاتی ہے پہاڑوں کی تشکیل و ترتیب اور بناوٹ انہی ٹکڑوں کی حدود پر واقع ہے سمندر کی سطح سے نیچے زمین کی پرت پانچ کلومیٹر موٹی ہے اور بڑے پہاڑوں کے نیچے زمین کی یہی پرت اسی کلومیٹر موٹی ہے یہی مضبوط بنیادے ہیں جن پر پہاڑ کھڑے ہیں جمع ہوئے ہیں ناظرین اکرام زمین کی ساخت اور پہاڑوں کی نویت کے بارے میں جو معلومات قرآن پاک نے ہمیں چودہ سو سال پہلے فراہم کی جدید علم ارضیات اور اس کی دریافتیں بھی اسی آسمانی معلومات کے این مطابق ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام آپ کی محبتوں اور گزارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا دوسرا چینل ڈسکور دی ورلڈ کے نام سے شروع کیا ہے جہاں آواز تو ہماری نہیں لیکن کام ہمارا ہی ہے اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے ہمارے اس چینل کو اپنی محبتوں سے نوازا ہے اسی طرح اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ورنہ آپ خود بھی یوٹیوب میں ڈسکور دی ورلڈ کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی جانب